3D printing is hyped as a major breakthrough innovation that will rewrite and redefine manufacturing and consumer paradigms and herald the third industrial revolution. We may still be far away from the days when cars and iPhones beam out of the prototyping room instead of being rolled out on the conveyor belts and factory lines. But 3D printing today is applied in various sectors and turning science fiction film-like scenes into a reality one by one. The dentistry and medical fields have become the latest to embrace and harness one of the most exciting technological breakthroughs in the 21st century. This hospital in Seoul recently succeeded in implanting artificial joints reconstructed with 3D printing technology. Rapid prototyping has also reached the medical industry, where its demand increasingly has become individualized and customized, allowing a faster and more precise turnout in clinical trial-ready services. The artificial joint is molded by the 3D printer based on MRI images of the patient's knee. The anatomical modeling possible through the use of 3D printing systems can make the precise measurement of small and intricate body parts so it can perfectly fit the joints, raising the success rate of complex surgical procedures. A라는 사람, B라는 사람, C라는 사람, D라는 사람 모양이 다른데 똑같은 물음 모형을 놓고 수술했기 때문에 아무래도 수술의 정확성이 떨어지겠죠. 3D 프린트는 수술 전 며칠 전에 뭐 MRI라든지 CT 촬영을 해 가지고 각자의 무릎의 정보를 입력을 시킨단 말이에요. 그러면 컴퓨터 분석에서 그 분석된 정보를 가지고 자기 무릎 모형을 3D 프린트로 이렇게 만들어 내는 거예요. The biggest downside of artificial joints, which are usually made of plastics and metals, is that they break down after 10 to 20 years of use. Unlike traditional surgical implants, 3D printed replacements can fit like an extension of the patient's own anatomy through precise sizing, helping to make replacements last longer in the body. 보통 인공관 수명은 지금 100명이 지금 100명이 수술 받으시면은 앞으로 15년 뒤에 어한뭐 90% 한 10명 내지 5명이 수술 다시 할 수가 있는데 어 3D 프린트를 이용해서 각자의 추구 축에 맞춰서 수술하게 되면은 그 오차를 한두배 간격 줄일 수가 있어요. 그래서 만약 수명이 만약 20년 뒤에 10명이 망가진다면은 이 3D 프린트를 이용하면은 한 다섯 명까지 줄 줄이기 때문에 어 수술의 정확성을 한두배 정도 늘릴 수가 있습니다. This company is the only 3D printer manufacturer in Korea. How exactly does a 3D printer reconstruct the exact bone shape and structure? The object for creation is first scanned or has its photo taken. Once it receives the design data, the printer kit projects layers of fine sedimentary materials like metal or plastic to form the replica. 3D 프린터는 2D 프린터라 그러면은 종이에 프린트하는 거잖아요. 3D 프린터는 종이를 프린트해서 한 장씩 겹치게 되면은 늦게 에, 모형이 되겠죠. 그런 식으로 예를 들자면은 한층 한층 잘랐는 거를 갖다가 붙인다 이렇게 생각하면 되는 거죠. According to an American market researcher, the global 3D printer market is expected to expand to 10.8 billion US dollars by 2021. The dental and medical markets for 3D printers are the largest after electronic appliances and automobiles. 그 신경 라인 같은 것도 다 보입니다. 이렇게 신경 라인 같은 것도 다볼수 있으니까 수술하기 전에 이 신경 라인을 건드리면은 어떻게 되겠어요? 마비가 올수 있잖아요. 그러니까 이런 식의 먼저 각도라든가 또 깊이, 각도 깊이 이런 거를 전부 실험을 해 보고 수술을 하면은 수술 확률이 100% 가깝게 나오겠죠. 
Following the application in joint replacement, a hospital in Seoul made a medical breakthrough by applying 3D printing technology in cardiovascular surgery. The doctors used 3D printed models to assist an operation on an aorta blood vessel. Surgeons often discovered curvy blood vessel tubes different from what they had seen in CT images. 사실 시술을 하게 되면은 대부분 스탠트를 삽입을 하는 경우가 많은데 그럴 경우에는 우리가 CT로 3D 재조합을 한다 그래도 그 3D 리컨스트럭션을 한다 그래도 우리가 그 스탠트를 디자인하는 데 있어서 2D로 디자인을 하는 거기 때문에 사실은 어 실제로 들어가 보면 우리가 계획했던 바하고 조금 다른 상황이 펼쳐지는 경우가 많습니다. 그래서 이렇게 3D 어 프린팅을 해서 실제 모양 모형을 보면서 우리가 they analyzed the heart model and thoroughly prepared for the risky operation. They successfully finished it. 3D printers are most popularly used in the dental and cosmetic fields. Their applications are limited in other areas because their safety has not been clinically proven. 3D printing 기법이 의학에 적용하는데 그 최종 지향점은 인공 장기를 개발해서 사람 몸 안에 넣어주는 거거든요. 그래서 아직까지 많이 연구들이 많은 연구들이 활발하게 진행이 되고 있고 저희 역시도 혈관 쪽으로 연구를 하고 있지만 아직까지는 그 임상에 바로 적용하기에는 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 그래서 어 대동맥이나 그 뇌수술 같이 대동맥 수술이나 뇌수술 같이 그 난이도가 높은 수술은 수술 전에 어 이런 3D 프린팅 기법을 이용해서 수술 계획을 잘 짜고 Forbes magazine cited 3D printing as the first among five bioengineering technologies that can change human lives. 3D printing technology has become more and more important in the medical field where customized treatment is in high demand. The medical field will never be the same once 3D is finished with revolutionization. Last year, Korea became the first country to begin the LTEA service, an acronym for Long Term Evolution Advanced, and known to be the fastest mobile communications standard. It is great news for smartphone users as it allows them to download a movie in just 37 seconds. And with this light speed service, smartphone users are enjoying a variety of video services. A famous tourist attraction in Seoul, Namsan Mountain. A man begins shooting a full view of a beautiful Seoul with his smartphone camera. At the same moment, the video is viewed on a television monitor at an office in downtown Seoul. The picture has a full high-definition quality, and the audio is transmitted as well, making it a live cast from the smartphone. 기존에 녹화되어 있던 거를 보는 게 아니라 지금 찍고 있는 영상을 실시간으로 볼수 있어서 되게 신기했던 것 같고 휴가지 같은 데 가서 엄마 아빠랑 같이 그 순간순간을 나눌 수 있을 것 같아서 참 좋은 것 같아요. LGU Plus said it was successful in launching a commercial service for live casts on TV from video shot from a mobile phone. It may appear to be the so-called mirroring technology, which duplicates what's on a mobile phone screen onto a TV screen, but it is different in that audio is also supported. 기존의 미러링이라고 하는 기술이 같은 와이파이 안에서만 제한된 공간 안에서 그리고 음성도 지원이 되지 않는 그런 어, 치명적인 약점이 있었습니다. 그 약점을 저희 LTE 생방송에서 극복하기 위해서 상당히 많은 노력들을 했었고요. 와이파이 공간 안에서 뿐만 아니라 LT 즉 이동 중에 어, 제가 국내 혹은 국외 어디 있던지 간에 LTE만 잡을 수 있다라고 하면. 어, 거기서 촬영되는 영상을 LT망을 이용해서 전송을 할수 있었기 때문에 기술적으로 상당히 어, 차별적인 요소라고 할수 있겠습니다. There are no other accessories needed for the service other than a smartphone and a television. When shooting video, you only need to start the app and a window will pop up on the designated TV screen to alert the TV viewer that a video is waiting to be shown. The TV viewer can start viewing the video simply by pressing a button on the remote control. 
the person can record the video as well. People at home can view sports events or other special events in full HD quality picture right in their own living rooms. The fast transaction of high quality picture video is made possible because of LTE advanced service, which is faster than LTE. 기존의 LTE망에서는 일부 제한적인 네트워크 속도 때문에 제한이 있었습니다만 어, 저희 회사가 LTA라는 어, 네트워크를 소개하고 난 이후에 업링크, 다운링크의 어, 캐파가 좋아지면서 그 이후로는 이 서비스들이 가능하게 된 기술적인 기반이 있습니다. LTEA carrier aggregation lets mobile operators achieve optimal data rates through combined spectrum resources. It can combine two frequency bands to realize faster network speed. It provides a speed of up to 225 megabytes per second, which is three times faster than LTE and 15 folds faster than 3G. With technology allowing service to transmit videos with large data capacity, people are likely to move on to sharing big size video contents and data from simple messages or images. SK Telecom has also introduced various multimedia streaming services with commercialization of LTEA. One of them is Angles, a social multimedia service. Angles app allows up to four users to connect with others in a chatting room and synchronize their phones. With Angles, high-definition video files filmed from different angles by up to four users can be automatically edited into one single file in the cloud, then to be viewed and shared on smartphones. Four different smartphones are used to film, but the app can split or link pictures into making it into a single video. 스마트폰 네 개로 촬영을 하기 때문에 그네 개에서 촬영 네 개의 동영상에 싱크를 맞추는 것이 가장 큰 기술적인 난제였고요. 그래서 저희는 첫 번째는 그 스마트폰에서 기본적으로 가지고 있는 시간, 그리고 두 번째는 중앙 서버가 있어서 서버를 기준으로 해서 네 개의 스마트폰 시간을 맞춰주는 알고리즘, 그리고 세 번째는 그 동영 동영상을 한 곳에서 촬영을 한다라고 하면 가정을 하면은 스마트폰으로 들어오는 소리는 유사할 것이다라는 가정 하에 그 소리를 기반으로 동기하는 작업 세 가지의 기술이 적용이 되어 있습니다. SK Telecom employees explained that because angles share videos shot by several people, the app would be useful for events or special occasions. 기존에는 3G에서 LTE로 넘어올 때는 유튜브를 집에서만 보다가 이제 사람들이 스마트폰에서 이동하면서 보기 시작하게 됐고요. 이제 광덕 LTA로 넘어오면은 동영상을 그냥 소비하는 것에서 그치지 않고 직접 만들어내고 그거를 생산하고 공유하는 형태의 서비스가 더 확산되지 않을까라고 생각을 합니다. Telecommunications network speed will get faster and not just stop with current LTEA. With faster network speed, picture quality can move on to QHD from UHD, which will allow improved multimedia services for smartphone users. 동영상 서비스를 제공하기 위한 여러 가지 기능들이 부가적인 기능들이 붙으면서 경쟁을 할게 될, 하게 될 것이라고 좀 보여집니다. 그래서 여러 가지 콘텐츠들을 이제 어떤 흔히 나오는 N 스크린이라 할지 여러 가지의 이제 스크린을 통해서 이어 이어지면서 이제 보게 한다 할지 아니면은 여러 가지 콘텐츠 동시에 이제 하나의 그 기기로 이제 받아서 볼수 있는 것이랄지 이런 식으로 여러 가지의 그런 기능적인 요소들이 이제 부과되는 형식으로 아마 동영상 서비스들이 발전될 걸로 보여지고 있습니다. The telecommunications industry is projecting a network speed of up to 300 megabytes per second to be introduced next year. With real-time transmission of large capacity data, the society is to experience yet more innovative changes in using smartphones and the telecommunications network.